റെസിപ്പി ആണ് ഫലൂദ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കസ്കസ് ആണ് അപ്പോൾ കസ്കസിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ച് നേരം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം അതൊന്ന് സോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജെല്ലിയാണ് ജെല്ലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെറിയ ഫ്ലേവർ ജെല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഫ്ലേവർ ജെല്ലിയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പുളിപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് അതായത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജെല്ലി പൗഡർ ഫുള്ള് ഇടണം അതിൻ്റെ അത് പാത്രത്തിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഫുൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജെല്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വേർമിശല്ലിയാണ് വേർമിശല്ലി അത് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേർമിശല്ലി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ കസ്കസ് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് ഇനി ഒരു ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോസ് മിൽക്ക് ആണ് അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൽമണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒരു അതും മിൽക്ക് പാലും കൂടി ഇട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു ഒരു ജ്യൂസ് പോലെ ഇതാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു റോ ഇത് റോസ് ബോട്ടർ ആയത് റോസ് മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് റോസ് എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് റോസസൻസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കളറിങ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ട്സ് കോഷാണ് ബീട്രൂട്ട്സ് കോഷിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നേച്ചുറല്ല കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബീട്രൂട്ട്സ് കോഷാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കളർ വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ട്സ് കോഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റോസ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് റോസ് മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫലൂദ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫലൂദ ഒരു ലാർജ് ഒരു സിംഗിൾ ഡെസേർട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ടു ടൈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാങ്കോ എടുത്ത് സോറി മാങ്കോ അല്ല ഗ്രേപ്സ് സ്ട്രോബെറി പിന്നെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെർമിസലിയാണ് വെർമിസലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കസ്കസ് കസ് കസ്കസ് ഇപ്പോൾ നല്ല സോ നല്ലൊരു നല്ല പഫി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ റോസ് മിൽക്ക് റോസ് മിൽക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ ജെല്ലിയാണ് വേണ്ടത് ചെറിയ ജെല്ലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചെറിയും ചെറിയ നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലെയറാണ് അത് കസ്കസാണ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീ 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 ടീസ്പൂൺ ഇടണം ഐ മീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ലെയർ പോലെ ഇടണം പിന്നെ നമുക്ക് വെർമിസലിയാണ് ഇടേണ്ടത് അതും ഒരു ലെയർ തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇടണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെയർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അയ്യോ സ്പൂൺ താഴ്ത്തു പോയി അല്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജെല്ലിയാണ് ജെല്ലിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇടാറുള്ളത് ഇടേണ്ടത് ഈ ജെല്ലി നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പൊക്കെ ഇടുന്നു ആദ്യം ഈ ചെറിയ ജെല്ലി തന്നെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടണം ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇടാം കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആവൂലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇടണം നല്ലോണം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫ്രൂട്ട്സ
ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഐസ്ക്രീം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് വാനില എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് സ്ട്രോബെറി കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല അത് കാരണം ചോക്ലേറ്റും വാനില എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ റോസ് 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 മിൽക്ക് ഒഴിക്കണം നല്ല രസമുണ്ട് പിങ്ക് കളർ ഫുള്ള് പിങ്ക് കളറായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫി ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മുതല് പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഫലൂദ ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് പക്ഷെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ സാധാ ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലൂദ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് ഇതിന് ഓരോ ലെയറിലും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഡെസേർട്ടല്ലേ ഇത് ഇതൊരു ലാർജ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറേ സാധനങ്ങൾ നല്ല എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഐസ്ക്രീം ആയാലും ഓരോ ലെയറിന് അതിൻ്റെതായ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫലൂദയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസും സ്പൂണും ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫലൂദ ഒരു ലോങ് ഗ്ലാസ് ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്പൂണ് ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ലെയറും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു സ്കൂപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും വരണം അതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആ ഫലൂതയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യ സമയത്ത് ഈ സ്പൂൺ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് കഴിച്ച് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ ബൗളിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിന്നാൽ പോരെന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ തിന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താഴ്ത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീ